This is Odessa Morales, your virtual physical therapy from USA. Uh, ngayon, pag-uusapan natin about uh, carpal tunnel. So, ano nga ba yung carpal tunnel? Ang carpal tunnel, o tinatawag nila na pamamanhid from the thumb hanggang second, third, and half ng daliri natin dito. So, ano nga ba ang nararamdaman natin pag may carpal tunnel tayo? namamanhid siya o parang may elect electrical sensation na gumagapang dito na, na part. And another symptoms na para malaman natin na carpal tunnel, tunnel talaga yun is pag gumahawak tayo ng, uh, ng isang bagay na ano, very clumsy. Minsan sabihin natin, ay ang clumsy-clumsy ko, nahulog ko yung baso, nabasag ko yung baso. Kasi nga, yung grip natin dito is nawawala or nagiging weak siya pag meron tayong carpal tunnel. Para sure tayo na talagang carpal tunnel, yung nararamdaman natin, so yung pamamanhid, dapat dito lang na side, okay? Hanggang fort na daliri natin, kalahati dito. Pag yung nararamdaman natin na meron siyang electric sensation dito na sa little, sa little finger natin, or dito, meron mga pamamanhid dito na side, or may electric sensation dito, hindi po yun carpal tunnel. So again po, pag carpal tunnel po, ang signs niya is electric sensation or pamamanhid dito sa thumb, sa second finger, third hanggang kalahati dito. Pag sa little, dito sa little finger at dito sa likod, hindi po yan carpal tunnel. Tapos, um, ang problema niya is from dito na yan sa shoulder or pataas na. So, kasi yung carpal tunnel, meron na yung tinatawag na um, ano. So, i-discuss muna natin yung anatomy niya para may idea tayo bakit tayo nagkakaroon ng uh, carpal tunnel. Okay? So, mamaya sa picture, dito or dito mamaya, ilalagay ko, papakita ko sa inyo na yung meron tayong tunnel dito. So, lahat, may mga structure dyan na walong structure ang pumapasok sa tunnel na yan, dito na part. Tapos, isa na doon, yung ugat na na nagsusupply dito sa uh, dito na part ng kamay natin. So, pag once na naipit siya, so, nagkakaroon tayo ng numbness at electric sensation dito. Pag nagiging, uh, anibawa, matagal na pinabayaan natin hindi tayo nag-exercise, hindi tayo nagpa-doctor kasi akala natin okay lang so ang mangyayari nagiging super weak siya and super super sakit na talaga siya grabe na yung pamaman Action. usually yung mga pasyente natin na nakaka-experience experience ng carpal tunnel ay yung mga uh, office patients din natin which is always uh, gumagamit ng, uh, ng keyboard or yung mga Uh, pasyente na palaging nag-gaming gaming, so this can cause a carpal tunnel to kasi laging nagtatight, kasi lalo na pag uh, uh, very excited tayo sa game natin ba diba? uh, minsan oras-oras hindi tayo yung nagbe-break, so yun can cause din carpal tunnel and then um, yung isang Uh, pasyente naman natin which is palaging gumagamit ng cellphone tandaan nyo, uh, pansin nyo pag gumamit kayo ng cellphone pag lagi kayo nagpipindot-pindot napapansin nyo namamanhe diba? so yun siya, yung tunnel natin is nagtatight siya kasi hindi tayo nagpapahinga dapat every 30 minutes or 45 minutes ipahinga natin at saka exercise natin yung ating mga daliri at ang ating wrist so alright So, ano iba yung uh, first exercise natin? So, atras uh, lang natin. Konting uh, camera natin. Alright. So, yung first exercise natin para sa ating carpal tunnel, ang tinatawag nilang stop sign. So, yung stop sign na kaganito lang. Di ba, pag nag-stop ka, stop. Okay. So, ganun lang. So, i-stretch natin siya for 6 seconds hold. Pag medyo hindi na ganun kasakit or, or kaya naman natin, pwede natin siyang gawin 15 to 30 seconds hold uh, 5 to 10 times. So, then baba naman. So, hold lang natin siya. Ayan, feel ko na i-stretch siya. So, kailangan lang natin siyang i-stretch. So, yun yung tinatawag na ating 
stop sign exercise. And then, kung gusto nyo naman magkaroon ng more stretch doon, so pwede nyo gawin is, if pull nyo siya towards you, then hold for 15 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, gawin nyo siya 5 to 10 times. Ang sarap. And then, gawin nyo din siya sa kabilang kamay nyo. And then, ganun siya, ba? Then, do the other side. Yung flexion naman ng wrist natin. So, yun. Para magkaroon tayo ng more stretching stretching doon sa ating, uh, ating mga muscles. Sa palibot ng ating wrist. Next exercise na gagawin natin, yung tinatawad nilang uh, parang nagmumotor tayo. So, pag nagmumotor tayo, ganun, ba? So, ganyan lang. So, let's do this for 20 to 30 times. Yun. It can help loosen yung uh, tunnel natin dito. Okay? Next exercise natin is yung O sign na tinatawag. So, yung gagawin natin, for example, ito na side ang affected with our carpal tunnel. So, i-dikit lang natin siya sa index finger natin. Then, count tayo ng 15 seconds hold. Okay? Kanwari 15 seconds na. So, do 5 to 10 times. The next is dito. I hold din siya. Then, next, dito. Okay? And then, so yun exercise yung exercise. is yung katrabaho ko dati sa medical city. Uh, tinuruan niya ako ng uh, exercise niya for carpal tunnel. Which until now, I will not forget. Kasi nga, very effective yung, uh, yung exercise niya. So, yung sabi niya is... Um, if it's like a alam niyo yung laro natin na gagamba na gagamba na nakapatong sa sa salamin so eto idikit mo lang yung tip ng mga fingers natin then try to ganitong position and then i-push mo siya so push mo siya so yung kanyang uh, explanation dito is pag i-push mo siya yung nangyayari yung mga tendons natin parang lumalaki siya so, napupush yung, yung tunnel, na open up siya. Which is true kasi, minsan, meron akong numbness na naramdaman sa finger ko. Especially pag, uh, kasi pag examination sa nursing home, minsan, ang daming mga computer works. So, minsan, kahit na therapist ka, nakakalimutan mo din minsan mag-stretching, mag-ano, mag-stretching. So, yun nga. So, yun. Ipipress mo lang siya, ganyan. 15 seconds hold. So, ang sarap. Kasi, uh, nafe-feel mo talaga, yung parang may rush siya ba, ng, nafe-feel mo yung increased circulation dito sa mga daliri mo. So, yun. So, let's try 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Right. Sarap siya. And then, try mo siya gawin for 5 to 10 times. Okay? 15 to 30 seconds hold 5 to 10 times. So, yun siya yung mga exercises na na-mention ko. Gawin nyo siya every morning and night. And, pwede, before kayo mag-exercise, pwede nyo siyang lagyan ng cold packs. Um, kung nasa trabaho naman kayo, pag break kayo, pag may break, uh, gawin nyo siya. Pero, ito po, pag mild and moderate pa lang yung symptoms natin for carpal tunnel, madadala pa po siya with, uh, with the help of the therapy. Uh, kahit madadala pa siya, ma, uh, we can uh, uh, help you with pain, uh, nawawala yung numbness. Pero, ito po, pag severe na talaga yung carpal tunnel natin, kailangan po natin magpa-check up sa doktor. Kasi yung iba, ina sila ng doktor to have a surgery. Yun yung talagang super, uh, super, super duper na carpal tunnel. Grabe na, meron na silang very weak na yung grip nila, super sakit na talaga. So yun yung patients na meron siyang severe na carpal tunnel. Pag mild and moderate lang yung carpal tunnel mo, pwede natin siyang makorrect with the help of exercises. Okay? Now, pag once na medyo okay na yon, hindi na masyadong namamanhid, 
yung ating mga daliri, pwede natin i-increase naman yung strength niya kasi very clumsy tayo pag may carpal tunnel. So, yung gagawin natin, bili tayo ng clay or pw pwedeng bumili tayo ng squeeze ball or gripper. So, yun ang gagawin natin. So, i-exercise lang natin ang squeeze ball. Ganun din, i-hold natin siya for 15 seconds and do it as much, as many as you want. So, in, in that way, ma-i-increase natin yung strength ng ating uh, mga daliri. Okay? So, um, if you have any questions with regards to carpal tunnel, kung kailangan nyo ng uh, more uh, knowledge about it, uh, shoot me a message. Okay? My uh, gmail is udessa.pt Oh, sorry again. odessamorales.pt pt at gmail.com okay shoot me a message and uh, as soon as i have a uh, available time i'll reply to your queries okay so once again thank you for watching my channel don't forget to like comment and subscribe on my channel thank you so much bye bye happy father's day to all